Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'août 2018. Je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas un bon nombre d'entre vous, un joyeux anniversaire. C'est votre mois, enfin une partie d'entre vous en tout cas. Et je vous souhaite le meilleur pour démarrer ce nouveau cycle. Euh, C'est aussi l'occasion pour moi de faire une brève parenthèse, puisque il y a effectivement... Un concours qui est actuellement organisé bon, sur Facebook, il y en a toujours un effectivement euh, qui vous permet de remporter un tirage en croix en participant donc via Facebook. Ça, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais il y a un concours puisque nous avons dépassé euh, les 3 millions de vues sur cette chaîne et nous avons également euh, atteint euh, le cap des 18 000 abonnés. Euh, et pour célébrer ça, j'offre à trois d'entre vous un tirage en croix. Donc pour participer à ce concours, il vous suffit suffit de vous rendre sur ma page, euh, fait, euh, ma page YouTube d'accueil parce que le concours est exclusivement euh, réalisé sur YouTube euh, et vous verrez c'est très simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous la vidéo du concours. Je vais poster en commentaire de cette, euh, ce taroscope le lien de la vidéo en question et qui se terminera le 7 août. Donc je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance et euh, n'hésitez pas donc à participer. Alors ce tirage du mois d'août, ce taroscope du mois d'août, qu'est-ce qu'il nous réserve Alors, on voit euh, la tempérance apparaître dans les aspects positifs pour euh, le mois qui arrive. Alors, donc, la tempérance, c'est d'une part une carte qui va privilégier euh, les relations euh, amicales, notamment à celles, par exemple, amoureuses. Hein, si vous êtes dans un dilemme entre euh, euh, l'amitié et l'amour, euh, on vous privilégie de vous tourner vers euh, l'amitié plutôt que de l'amour. Ça, ça pourrait être vraiment anecdotique mais dans le cadre d'un dilemme amoureux. Est-ce que c'est de l'amitié Est-ce que c'est de l'amour Il semblerait que ce soit plus de l'amitié euh, que de l'amour et qu'on puisse pas consolider quelque chose ensemble. Alors, il euh, y a effectivement avec le 5 de coupe peut-être des remords et des regrets, le sentiment que quelque chose n'a pas touché son accomplissement, mais il vaudrait mieux tout de même vous libérer euh, de cette situation. Euh, puisque c'est vrai qu'on a euh, la tempérance qui va privilégier euh, euh, l'idée de... Euh, euh, de, de jouer la carte de, de la coopération, de l'entraide, de l'amitié. Ça, c'est encouragé pour ce mois d'août. Mais comme elle rentre en discussion avec le deux de coupe qui se trouve dans les obstacles, quant à lui, pour le mois d'août, on a cette idée de, euh, voilà, ça c'est l'amitié, ça c'est l'amour. Donc, euh, si on hésite entre les deux, dans la peur de regretter quelque chose et qu'on force et qu'on s'entête, euh, le tirage nous conseille vraiment euh, qu'au cours des prochaines semaines, on euh, reprenne notre chemin et notre route sans s'acharner dans une voie qui semble être sans issue. Ça nous permettra de nous libérer euh, de cette situation, euh, de cette impasse et euh, d'ouvrir nos horizons et nos perspectives et de nous lancer dans une nouvelle aventure. Euh, la tempérance, c'est aussi une carte qui va encourager euh, la coalition euh, au sein d'une collectivité, d'une communauté, au sein d'un groupe. C'est l'idée de communication et de circulation des énergies entre plusieurs personnes, euh, l'idée de mettre sa, sa brique à, à l'édifice, porter sa brique à l'édifice, sa pierre, euh, mais c'est euh, pas l'idée de faire tout tout seul non plus, c'est l'idée que en s'associant, en associant nos puissance et nos pouvoirs euh, respectifs, on peut euh, ensemble euh, réaliser quelque chose de plus important et se lancer ensemble dans une nouvelle aventure. Mais le ensemble, c'est plus de deux personnes, quoi. Parce que comme on a le deux de coupe qui va dans les obstacles critiquer ou vous avertir, vous mettre en garde contre tout ce qui est binôme, tout ce qui est euh, le duo va se transformer en duel très rapidement. On pourrait comprendre que voilà, faut qu'on opérer à plusieurs. Quelquefois, il faut même faire intervenir un médiateur, une personne extérieure dont, dont, va se, dont va rendre compte la tempérance, pour pouvoir nous affranchir de certains conflits ou de certaines luttes. Parce que c'est vrai que le deux de coupe dans les obstacles, euh, c'est une carte qui nous parle de rivalité éventuelle. Euh, ça peut être... Euh, dans un cadre compétitif, euh, ça peut être euh, dans le duo que l'on formait qui ne s'entend plus et qui euh, vire au duel. Euh, donc euh, bon, il faut essayer de trouver des, 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 des on va dire, se retrouver à mi-chemin, quoi, des terrains d'entente, des, 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 euh, l'idée avec la tempérance et le deux de coupe que ça sert à rien d'être dans, comme le deux de coupe est dans les obstacles, ça sert à rien de faire euh, s'opposer euh, les idées euh, de façon euh, euh, agressive ou, euh, ou, ou qui va pas être sain ou épanouissant pour la suite des choses, parce que c'est une carte qui peut, le deux de coupe en étant dans les obstacles, nous parler de bataille ou de lutte, mais ça 
peut être justement pour des associations au sein de collaborations plus larges. Euh, donc, il euh, y a l'idée que des fois, il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour faciliter et peut-être euh, peut-être que vous êtes vous-même hein, dans ce climat un peu de compétition quand on peut euh, au contraire faire une coalition. Hein, ça peut être une solution à, à la situation. Sinon, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un, le deux de coupe, dont euh, les sentiments, les avis, euh, les besoins semblent compter euh, plus que vos propres besoins, désirs et, 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 et envies. Euh, et donc... Euh, c'est peut-être de cette situation-là qu'il faut se libérer. Ça peut être l'idée qu'il y a une, une séparation, qu'il y a une rupture, que ce soit avec, euh, que ce soit en rond, un bail ou un contrat de travail ou une relation amicale, amoureuse ou familiale, qu'importe. Il y a l'idée avec le deux de coupe qu'on peut en être victime, on peut le subir, mais on peut en être aussi euh, l'instigateur, l'instigatrice euh, pour nous permettre de nous libérer, de nous affranchir de ce qui pesait en termes de tension euh, euh, liée à cette mésentente ou cette euh, incompatibilité dont peut rendre compte le deux de coupe dans les obstacles et qui pourraient générer euh, des clémas ou des conflictuels ou, ou des tensions. Peut-être qu'on se sent trahi, peut-être qu'on s'est trompé nous-mêmes. Il y a un déséquilibre avec le 2 de coupe sur le plan relationnel parce que c'est les coupes et qu'en plus on a à nouveau le 5 de coupe en haut qui euh, continue à ancrer ce tirage dans les rapports avec notre environnement, les personnes autour de nous. Ça peut être des rapports professionnels, euh, etc. Mais c'est en, en interaction avec les autres, euh, peut-être une difficulté dans cette situation à exposer vraiment ses intentions, ses, en, ses sentiments, peut-être parce qu'on n'a pas le sentiment justement d'être entendu et écouté, on se dit euh, « ça sert à rien de pisser dans un violon », entre guillemets, ou à, à parler à qui ne veut pas entendre, mais pourtant la tempérance nous dit qu'il y a des opportunités de communiquer, d'échanger et, euh, et de... de, 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 de d'arriver à, à faire des concessions d'un côté comme de l'autre pour pouvoir permettre euh, vous permettre de partir. Ça, par exemple, si vous êtes en train de vous dire « j'aimerais bien une rupture à l'amiable pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons » ou « j'aimerais bien avoir une mutation géographique sur le plan professionnel euh, », il y a l'idée que vous avez vraiment des cartes qui vous y encouragent et qui rendent euh, ces, ces, ces projets euh, vraiment possibles euh, au cours euh, du mois d'août. Hein. Euh, il y a, avec le deux de coupe renversé, une peut-être une peine de cœur ou, euh, ou en tout cas euh, un sentiment, comme je vous disais, un peu tendu, euh, mais et qui pourrait conduire avec le 5 de coupe est-ce que je fais pas une bêtise euh, est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose parce qu'en vibration, c'est ce dont rend compte le 5 de coupe qui, vous voyez, se concentre sur ce qui s'est perdu au sol, euh, sans faire attention à ce qui pourrait euh, être sauvé ou, ou les autres opportunités, en tout cas, qui lui tendent les mains. Donc, euh, c'est la carte, le 5 de coupe, qui nous invite à ne pas voir le verre à moitié vide et au contraire à se focaliser dans la situation en tant que telle. Ce qu'il y a de bon, est-ce que cette situation peut nous apporter de positif Parce que il y a effectivement euh, un sentiment de de, de, de deuil, de perte, de, de déception avec le 5 de coupe euh, qui va de pair avec euh, de la tristesse, etc. Mais il y a encore quelque chose que l'on peut sauver, il y a encore quelque chose qui peut euh, nous en jouer. Euh, il suffit d'ouvrir grand les yeux à ce sujet euh, pour euh, voir qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour nous, il y a une part, une, une, une possibilité pour repartir à zéro. Vous voyez, on lui a donné le chiffre zéro aux cartes du mas, c'est le fou. Alors des fois d'ailleurs, il va euh, à l'encontre de euh, des conseils avisés et érudits de son entourage, il va à contre-courant. Hein, tout simplement, mais c'est qu'il sait ce qu'il veut, il suit son intuition, il écoute sa voix intérieure et ça lui permet de, euh, des fois même, euh, découvrir de, de, de nouvelles euh, perspectives, de nouvelles personnes. Euh, le mal, il est euh, dans un cycle et un processus que l'on ne saurait arrêter et qui est un principe d'évolution qui le porte vers euh, une nouvelle aventure en, en laissant s'achever quelque chose derrière lui. Vous voyez, il y a le chien qui essaye de le rattraper, euh, mais euh, qu'importe, il suit son, son, son bout de chemin, il trace, entre guillemets, sans regard euh, pour, euh, pour euh, sans regard de, sans regard 
porté sur ce qu'il laisse derrière. Il a assez fait avec le 5 de coupe, hein, il y a une période comme ça, et à un moment où on s'écoute, on sent qu'il faut prendre des risques, que notre idée, elle est bonne, qu'elle va trouver peut-être réalisation dans le futur, mais il faut pour le moment tenter des choses, même si ça paraît euh, inaccessible pour d'autres ou qu'on nous euh, avertit que c'est c'est un peu dangereux où on, où on va ou en tout cas c'est c'est pas sûr ou ni certain. Il y a ce sentiment qu'on n'a plus rien à faire là où on se trouve. On est assez sûr de cette intuition pour pouvoir sans trop réfléchir la suivre et recommencer sur de nouvelles bases. Il y a le désir d'avancer vers une nouveau, nouveauté euh, absolue. Ça peut être l'idée voilà d'abord donner cette situation amicale, amoureuse, familiale euh, qui euh, nous pourrissait un petit peu ou qui nous commençait à nous peser, essayer de euh, trouver euh, par la discussion et les échanges une manière de, par exemple, euh, lancer euh, de la façon la plus douce qui soit ce largage d'amarre quoi ce, cette euh, ce voyage en avant cette euh, c'est pas une fuite en avant hein, euh, la carte de du du mât euh, c'est qu'il y a d'autres choses qui l'attendent et la carte est très encourageante Alors, bon il y a toujours ce cinq de coupe qui pourrait signaler que on va euh, à, peut-être douter à une période, se dire est-ce que c'est bien euh, prudent ou euh, est-ce que je vais pas le regretter ou est-ce que il n'y avait pas encore quelque chose à vivre ici euh, dans cette situation-là. Le mât nous dit non, nous dit de partir sans 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 douter, sans sans craindre euh, quoi que ce soit à cet égard. Euh, on va avoir une avant-dernière lame pour permettre de euh, euh, synthétiser un peu l'énergie de ce mois euh, de, euh, de doute. Et cette avant-dernière lame, elle est issue euh, d'un oracle, celui du Tao, euh, et qui nous présente la carte eh bien, des conflits, du conflit avec voyez, ces deux personnes, enfin ces deux statues là qui sont en ébullition, carte de tension, hein, et qui va euh, ici euh, nous, 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 nous renvoyer à la carte du deux de coupe qui se trouvait dans les obstacles. Et puis elle va rentrer aussi en résonance avec euh, le, la tempérance euh, qui se trouvait dans les aspects positifs, puisque cette tempérance, précisément, euh, elle nous dit, de comme je vous disais, d'arrondir les angles. quoi Et la carte du conflit, c'est une carte qui nous dit qu'il y a euh, évidemment des situations dans lesquelles les volontés, les désirs euh, ne sont pas au diapason, on cherche pas tous la même chose, et qu'au sein d'un euh, binôme ou d'un groupe, on revient à cette idée euh, de groupe avec la carte de la tempérance qu'on avait déjà aperçue, il euh, y a, euh, même si on, on est euh, certain de ce que l'on veut, certain que c'est la bonne idée, le bon projet, la bonne action, ou que on est certain qu'il y a une injustice ou qu'au caisse, ça sert à rien de, euh, de, de y aller de but en blanc et de et de, de dire voilà de, de, de taper du poing sur la table. Hein. C'est pas comme ça qu'on va arriver à, à trouver euh, une issue à cette situation. La tempérance nous le disait aussi. Hein, <coughs> elle préconisait la communication et euh, la médiation pour euh, arriver à des résolutions et des solutions sur euh, les, les, les situations qu'on qu rencontre. Parce que la carte du conflit, bon, elle peut signaler de l'hostilité, de la jalousie, etc., de notre environnement, d'une personne. Hein. C'est vrai, avec le deux de coupe, on le voyait déjà. Mais euh, ça nous dit que dans une situation comme ça, euh, entre... Euh, se retirer, euh, se taire et euh, au contraire foncer et taper du poing sur la table, il y a une troisième voie euh, qui, euh, euh, qui est l'idée de, de, de se retrouver à mi-chemin. C'est pas l'idée de, de rendre les armes, de déposer les armes, de s'avouer vaincu, etc. Euh, C'est l'idée de, pour sortir de cet embroglio, euh, pour calmer, apaiser les choses, pour euh, peut-être euh, apaiser même un conflit ou des tensions éventuelles, hein, euh, vu la carte dont, dont nous parlons, et je vous ai dit qu'il y avait une autre lame qui pouvait le signaler, euh, et même si on a peur de perdre quelque chose, parce que c'est vrai que la carte du 5 de, de coupe peut aussi euh, euh, nous signaler ça, il y a l'idée de, bon, on pardonne les tensions, les conflits, on se pardonne à ça même si c'est nécessaire, et on essaye de trouver une troisième voie. Hein, la carte en question nous dit d'éviter les conflits, qu'on ne va pas en sortir particulièrement euh, euh, plus fort, ou le projet lui-même euh, plus fort, ça nous permettra pas d'aller non plus plus vite, euh, donc pour se 
dépêtrer de la situation, il y a un besoin de coopération, de, euh, de, de, de concession. Ce n'est pas l'idée de faire des compromis avec soi-même, c'est l'idée de trouver un commun accord. Quoi. Euh, en plus, en, en avant, euh, donc on avait cette lame en avant-dernière euh, conseil, en avant-dernière énergie euh, pour ce mois de août, mais pour poursuivre un peu les énergies euh, en place, comme dernière carte, et pour clôturer d'ailleurs ces énergies, euh, la dernière carte que nous avons, qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, euh, nous avons la lame des perles que l'on enfile. Alors, c'est pas l'expression française euh, « enfiler des perles <rire> euh, », en l'occurrence, euh, c'est l'idée du lien de ces perles qui, euh, individuellement, euh, sont belles, mais euh, euh, Ensemble, elles forment un collier, elles forment les unes après les autres enfilées. Donc, euh, elles sont euh, là pour euh, justement euh, former un tout. C'est l'idée que chacune des pièces qui participent à ce collier, euh, chacune euh, a sa, sa force et c'est euh, un peu l'idée le, le, que en, l'union fait la force. quoi. En tout cas, la, plus que la force, je dirais, dans ce cas-là, la, la totalité. Il hein. y, a, y a cette idée d'être une perle au milieu de ce collier, euh, mais du coup, on participe à la beauté du projet. Donc, il y a encore euh, l'idée de trouver sa place au sein d'un effort collectif ou de honorer le lien qui nous connecte aux autres, euh, de pas perdre de vue que nos actions aussi ont un retentissement sur notre environnement et euh, comprendre aussi qu'ensemble, il y a une plus grande capacité de croissance et de transformation. C'est l'idée de changer sa perspective pour permettre à, au groupe dans lequel on est euh, impliqué euh, de lui permettre de nous porter, de nous élever ou de la porter elle-même pour s'élever euh, simultanément. Et c'est une carte qui nous dit aussi, pour euh, clôturer ce mois d'août, que si vous travaillez, vous êtes en relation, vous êtes euh, impliqué dans une énergie, dans, dans une association, une, un trio même de personnes, une collaboration, et que vous avez l'impression que cette situation ne vous élève pas ou ne vous aide pas à vous élever, il est peut-être temps de aller chercher un autre groupe, une autre situation qui va plus qui va plus aisément permettre cette connexion, cette ouverture, cette communion et qui par ce biais-là euh, permet une croissance en termes de développement personnel ou sur le plan d'un projet euh, bien particulier. Voilà en tout cas les recommandations que vous donnent euh, les cartes pour ce mois d'août en espérant que ça sera vous guider, vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin euh, d'un tirage euh, plus euh, spécifique répondant à votre problématique du moment, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, bien que plus enrichi. Euh, et donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour vous permettre de, de participer. Et puis il y a le concours qui se termine le 7 août, euh, ce concours qui célèbre donc... Donc, ce, ce, ces 3 millions de vues dépassées et ces 18 000 abonnés dépassés. Euh, trois d'entre vous reporteront donc exclusivement sur YouTube un tirage également en croix. Euh, toutes les informations sont expliquées dans la vidéo sur ma page, euh, quand vous allez sur ma page d'accueil euh, YouTube. Mais sinon, en commentaire de cette vidéo, vous trouverez euh, le lien que je posterai moi-même euh, pour vous permettre de participer. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Je vous retrouverai euh, à la mi-août parce que je pars euh, à partir du 24 euh, pour euh, trois petites semaines. Euh, donc euh, les horoscopes de, de septembre arriveront plus vite. Euh, je vous retrouve donc assez, assez rapidement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.